Dolphin ist ja dafür bekannt, dass das Ganze ziemlich viel Leistung vom Computer braucht und damit möchte ich euch herzlich willkommen heißen zu einem neuen Video von Apfeltask. Ja, wie vorhin gesagt, braucht Dolphin relativ viel Sourcen vom Computer und ähm, für schwache Computer kann das schnell mal zum Problem werden. Ähm, darum habe ich jetzt für mich, ähm, ist auch immer wieder eine Frage, wie man das Ganze sieht, ob dann das Gameplay trotzdem flüssig ist oder nicht und zudem wird das Ganze noch belastet von der Aufnahme her. Ähm, ich habe jetzt für mich mal die optimalsten Gameplay-Einstellungen eingestellt, womit ich dann trotzdem noch auf 70% der eigentlichen ähm, Spielgeschwindigkeit komme. Und ähm, ja, fangen wir doch mal an. Ganz wichtig ist, bei den Einstellungen, falls ihr einen Dual Core habt, müsst ihr das da unbedingt aktivieren, weil sonst ist das Ganze grotten langsam. Ähm, und genauso wie der Rest. Die Cheats könnt ihr eigentlich so lassen, wie ihr wollt. Ähm, das brauche ich eigentlich nur für Super Mario Bros. Sonst eigentlich nicht. Ähm, das Frame Limit würde ich euch empfehlen auf automatisch zu setzen, da sonst, wenn ihr das Ganze auf aussetzt, ähm, dann gibt es manchmal so Stellen, wo ähm, der Computer gar nichts rendern muss und trotzdem noch eine Audio im Hintergrund läuft und die wird dann höllisch schnell abgespielt, wenn der, wenn der ganze äh, Computer mal nichts zu rendern hat, ähm, da es einfach nicht zu so viel Energie braucht und quasi die volle Energie dann ausschöpft trotzdem. Und äh, dann hört man halt einfach die Audio immer so total schnell äh, in den Übergängen zum Beispiel, wo eben das Ganze nicht gerendert werden muss. Ja, und dann ähm, kann ich euch empfehlen, entweder den oder den äh, cpu emulations äh, dings da <lacht> einzustellen. Ja, ähm, der Rest könnt ihr eigentlich so lassen, wie ihr wollt. Hier einfach noch eure Pfade und so weiter und so fort. Und dann ganz wichtig noch in den Grafikeinstellungen hier. Ganz wichtig, OpenGL nicht Software Render, das geht dann sonst Arsch und Himmel langsam, ähm, kann ich euch wirklich nicht empfehlen. Bei Verbesserungen müsst ihr wahrscheinlich, oder lasst ihr am besten gleich so wie es ist, denn Verbesserungen heißt nicht gleich unbedingt Geschwindigkeitsvorteil, zumindest nicht wenn man einen langsamen PC hat. Bei Hacks stellt ihr das am besten gleich so ein. Ähm, es können dann manchmal einige Fehler auftreten, wenn ihr dieses Vertex Streaming Hack ähm, aktiviert. Ähm, aber die sind eigentlich nicht so groß bemerkbar. Ähm, dafür läuft dann das Ganze eigentlich relativ viel flüssiger. Und ähm, ja, wenn ihr mit der Maus darüber fährt, könnt ihr dann auch nochmal lesen, was äh, eben das mit der Simulation und Emulation und was auch immer zu tun hat. Und dann bei erweitert könnt ihr eigentlich alles so lassen. Das sind eigentlich mehrere so, ähm, Optionen, die eigentlich die Prozessorgeschwindigkeit bzw. das Gameplay nicht verlangsamen. Nun ganz wichtig ist auch in jedem einzelnen Spiel, drückt ihr da auf diese Eigenschaften und dann stellt ihr es am besten gleich so ein. Ähm, so habe ich das bestmögliche Resultat erzielt. Ähm, wenn ihr dann nochmal länger über eine Option bleibt, dann könnt ihr nochmal... Ähm, lesen, was da eben damit gemeint ist. Ja, ähm, und dann den Rest könnt ihr eigentlich so lassen. Ich verbinde jetzt mal die Wiimote mit äh, meinem Computer. So, und ähm, das Gameplay ist nicht sonderlich flüssig, gerade vor allem nicht jetzt, da ich noch in der Aufnahme bin. Ähm, aber im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich trotzdem noch relativ gut. Ich habe ein äh, Mac Mini ähm, mit einem Dual Core 2,4 GHz. Ähm, noch von der von 2009, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, und äh, ihr seht, es funktioniert eigentlich noch in Anführungszeichen relativ flüssig. Ähm, es gibt bessere Resultate natürlich, ähm, aber ich denke, im Allgemeinen sollte das doch schon relativ gut sein für einen so dermaßen schwachen Mac, wie ich jetzt ihn habe. Ähm, ihr seht, ich habe ähm, eben genügend Frames momentan. Die Frames sind eigentlich nicht das Problem, es ist mehr so das, das Flüssigkeitsproblem, also das heißt, ob etwas flüssig ist oder, oder nicht. Ähm, und ihr seht, manchmal ist es flüssig, manchmal auch nicht. Und ähm, ja, das hängt halt immer irgendwie so ab, was gerade so im Hintergrund überhaupt gerendert wird und was nicht. Ähm, Im Hintergrund wird ja bei der Wii eigentlich noch relativ viel gerendert. Ähm, kann manchmal wirklich zu einem Problem werden. Zum Beispiel jetzt bei Mario Kart funktioniert das Ganze überhaupt nicht. Ähm, 
da ist es wirklich nur ein, ein, wirklich ein Frame-Salat vom allergrößten. Also es ist wirklich nicht mehr angenehm zu spielen Mario Kart mit, mit eben so einer schwachen Leistung. Ähm, aber ja, ich denke, wenn man dann schon mehr spielt an einem Computer, äh, zum Beispiel eben auch wie dann sollte man wahrscheinlich schon äh, eine bessere, eine Pro ein besserer Computer überhaupt zulegen, ähm, weil sonst lohnt es sich eigentlich überhaupt gar nicht. Ja, das war es eigentlich so von meiner Seite her. Ähm, das ist das flüssigste Gameplay, was ich euch bieten kann eigentlich. Und ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ähm, lasst doch bitte einen Kommentar da, falls es euch geholfen hat. Und ähm, ja... Dann bin ich gespannt auf eure Antworten und äh, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.